。果然，辉宝的每盆奶都不是白喝的，每天都有使不完的牛劲。不管室内还是室外，最活跃的那只一定是辉宝。从一出生，辉宝就像我就发觉辉宝不简单了。从小就食量惊人，人送外号干饭辉。不管是喝妈妈爱宝的母乳，还是盆盆奶，辉宝都是最积极的。喝完了，甚至还想去抢姐姐瑞宝的那份，体积也一直比姐姐大一圈。要不是江宋爷爷严格要求瑞宝喝一样的量，怕是瑞宝的体重永远都追不上辉宝。刚开始还没给双胞胎喂食盆盆奶，双胞胎都是喝爱宝的母乳，辉宝是吃了一顿又一顿。都快把爱宝榨干了，导致爱宝将辉宝叼起给爷爷想退货。更夸张的是，辉宝还向姐姐瑞宝身上找奶喝，跟送爷爷互动时又在爷爷身上找奶喝。不过辉宝的奶可不是白喝的，他很好的遗传到爸爸乐宝的强大基因，爬栏杆爬到顶端让送爷爷都大吃一惊。但是下来的时候还得送爷爷帮忙。刚出室外时，辉宝非常的社恐，当所有人都觉得辉宝只会窝里横时，爱宝给辉宝一次爱的教育，直接打通了辉宝的任督二脉。不管是送爷爷还是将爷爷。辉宝永远是第一个冲过去玩闹的，爷爷经常被辉宝追得气喘吁吁的，追的时候也不注意在饭桌睡觉的瑞宝，直接就踩了上去，给我们瑞宝从甜梦中都吓醒了。盛希一也躲不过粘人的辉宝，可以说现在的辉宝是一只真正的社牛。不过魔高一尺，道高一丈，宋爷爷已经找到制服粘人辉宝的方法了。当爷爷要干活辉宝捣乱时，爷爷就会把辉宝挂树上，从辉宝的表情就可以看出来，光君现在很无助。这方法也只有宋老六可以想得出来了。今天江爷爷告诉我们，最近开了一个聊天室，分享福宝日常，竟然超过三十万人支持，爷爷非常的开心，很多人也参与了双胞胎的投票，爷爷很期待投票结果，爷爷会在十月五号晚上七点和宋爷爷一起直播。秋天来了，乐宝和福宝也活跃了起来，一起看看宝家族的日常吧。画面一转，江爷爷正在帮爱宝照顾宝宝，看得出来几个月没出门的爱宝已经很不乐意了，他好想让江爷爷带他出去玩，江爷爷也很心疼爱宝。尽可能的帮助爱宝带宝宝，减轻爱宝的压力。在爷爷的帮助下，一宝喝饱了奶，在妈妈的怀里睡得很香。随后，爷爷给熟睡的一宝称体重，小小的盒子已经快装不下一宝了。一宝的体重达到了 4,235 克重。然后，爷爷忘记将宝宝翻过身来，导致宝宝不停的在摆动爪子求救。发现不对劲的爷爷再次回来将一宝翻过身来。一宝睡觉后，爷爷给爱宝准备了水果。爱宝激动的眼神和动作非常的可爱。画面一转，二宝正在心窝里面睡觉。爷爷说他胖嘟嘟的，看上去很柔。上夜班的江爷爷去看乐宝，此时的乐宝又是用他奇特的方式在睡觉。来到福宝房间，福宝发现爷爷来了，爷爷让福宝好好睡觉，就又回到了爱宝房间。爱宝竟然在等爷爷，好像一早就知道爷爷会来一样。一宝在隔壁房间也是呼呼大睡中，看得出来爱宝已经不想带孩子了，满眼都是爷爷，希望爷爷陪他玩。爷爷走到哪，爱宝就跟到哪里。一宝在学习走路的时候，爷爷不停的给一宝加油。一宝听到爷爷的声音，也是看向了爷爷，一双清澈的眼睛真的很漂亮。江爷爷再次来到乐宝房间，乐宝的姿势果然与常人不同。这种大佬的躺姿，严肃的看着江爷爷，真的是太酷辣。不过爷爷一放大镜头就有点搞笑了。再来看看场外营业绝世容颜的福宝吧，这可爱的吃播谁看谁不迷糊啊！但是回到房间的福宝又是另一种模样。爷爷笑着说：“这是福宝吗？”他不敢相信这是福宝公主。爷爷嘴上说着福宝，福宝过来，爷爷依旧给福宝按摩。到了福宝抽血检查的时候了，有爷爷在旁边的福宝非常的配合，伸出了小手，在爷爷的彩虹屁夸奖。和胡萝卜投喂下，福宝很顺利的完成了抽血。抽完血，江爷爷也是不停的给福宝按摩，说福宝表现的真棒。中秋节，爷爷还跟福宝玩起了扳手腕，爷爷表现的非常认真。第一局成功赢了，福宝有些不可思议，又有些不甘心，收回了手，表示很生气。爷爷不让的大孙女，爷爷安慰了下福宝，想跟福宝玩第二局扳手腕，福宝表示拒绝了。然后江宋爷爷一起出镜，宣传了五号的直播。最后两位爷爷祝大家中秋节快乐。直到听见江爷爷演讲的时候提到宋爷爷，我才知道原来当初江爷爷把宋爷爷带到熊猫世界并不是很开心。宋宝랑이바오는제가몽키벨리때같이일했던친구들이랑스카웃을해가지고판다올드왔습니다어그친구들주면내가판다올드한번해볼게요그래서둘을데리고왔는데별로안좋아하더라고요现在宋爷爷应该很感谢江爷爷吧，毕竟宋爷爷现在可是彻底沦陷了，果然没人可以逃过真相定理。要知道福宝出生的时候，江宋爷爷就仿佛得到了全世界，无法停止拍照，把福宝当做世界上最珍贵且独一无二的宝物。所以从出生到现在，给福宝做了上百件玩具，让福宝的生活充满了无限惊喜。有天清晨，宋爷爷准备一个小雪人礼物要送给福宝。爷爷不停地挑选位置，他希望福宝一来就可以看到惊喜，所以不停地更换小雪人的位置，最后挑来挑去还是选择了第一次挑选的位置。福宝也是一上班就看到了爷爷送的礼物，虽然福宝不认识小雪人。
，但是福宝好像通过嗅觉闻到宋爷爷的气味，最后把小雪人开心的抱在了怀里，高兴的手舞足蹈。爱是什么？爱是福宝出生一千天的时候，爷爷和福宝说：“托你的福，我开心了一千天，你不必很聪明，保持健康就好。”爱是福宝从树上掉下来，宋爷爷没及时接住，自责不已。爱是爱宝怀孕，宋爷爷休假还深夜去爱宝乐园看望。爱是乐宝心情低落，宋爷爷举牌逗乐宝开心。爱是第一次抱双胞胎，宋爷爷脸上的喜悦和激动。爱是爷爷被采访的时候说到，日常生活中除了享福宝。好像没有别的事了。你永远是两位爷爷的熊猫宝宝，希望你回国后能够带着美好的回忆，快乐的生活下去。明天找希望，说嘿，有我。别心慌。直到看见胡歌坐地铁抱着花花，我才知道花花到底有多火。近日胡歌路演下班坐地铁说，来成都带花花坐一次地铁，这趟旅程就算不虚此行了。花花为什么会从霸王花变成顶流女明星呢？首先，我们的花花从出生就和别人不一样，有超高的辨识度，从小就炸毛的她，两只后脚都有白玉环，脸就像一个小狐狸一样，非常的可爱。难怪大家都说能打败花花的只有小时候的花花了，一出生就收获了一大批粉丝。仔细看花花，你就能发现花花的形状像一个三角饭团，在花花心里自己不是叫花花，而是叫果赖。每次谭爷爷叫花花，花花都无动于衷，但是听见果赖两个字，花花会立马回应。他和弟弟何叶是为数不多留级两年还在幼儿园的熊猫。花花能成为顶流，可不单单因为颜值可爱，最主要的还是懂事跟那个温顺的性格，从来不让饲养员们操心。虽然我们的花花没有啥玩具，但是花花从来没有抱怨，地上的石头也可以玩得不亦乐乎。看到每天有这么多游客来看花花，花花也是积极营业，热情地跟大家打招呼。要知道，熊猫是最不喜欢吃药的。远在韩国的福宝被爷爷哄骗吃药，那口吐白沫的表情既让人心疼，又让人觉得搞笑。而我们的花花不。不是这样，谭爷爷每次给花花喂药时，花花不但不逃避，还主动上前去吃药。花花的情绪非常的好，主打一个不争不抢。每次被其他小熊猫抢食后，花花都不会生气，而是默默的去拿新的笋笋。谭爷爷都说花花是所有小熊猫里性格最好的。近期我们的花花由于感冒生病了，无法营业，却有许多游客投诉花花。要知道，就连疫情期间，我们的花花都每天出来营业，为的就是不让游客们失望。希望那些来看花花的粉丝们不要担心，不要着急。花花目前情况相对比较稳定，相信过不了多久就可以和大家见面了。好消息来了，爱宝双胞胎要有自己的名字了，马上要告别一宝二宝这个称号了。今天爱宝双胞胎始祖候选名字已经公布了，让我们一起看看分别是什么吧。第一组是明宝和郎宝，意思是耀眼的宝物和灿烂的宝物。第二组是敦宝和胖宝，意思是敦厚的宝物和胖胖的宝物。第三组是梦宝和旺宝，意思是带来梦想的宝物和带来希望的宝物。第四组是瑞宝和辉宝，意思是智慧的宝物和点亮世界的宝物。第五组是明宝和梦宝，明和梦韩文写法相似，意思是耀眼的。宝物和带来梦想的宝物。第六组是金宝和方宝，意思是闪耀的宝物和芳香的宝物。第七组是灵宝和龙宝，意思是玉珠般漂亮的宝物和玉珠般闪耀的宝物。第八组是阳宝和月宝，意思是太阳和月亮的意思，永远照亮着太阳和月亮。第九组是健宝和瑞宝，意思是健康的宝物和智慧的宝物，希望他们健康充满智慧的长大。第十组是明宝和灵宝，意思是闪耀的宝物和玉珠般漂亮的宝物。其中明宝这个名字出现的最多次，但是很多网友觉得敦宝和。胖宝稍微好听一些，接下来这十组名字就交给大家来定了。不过个人观点还是觉得没有什么比福宝这个名字更好听的，象征着带来幸福的宝物，谁也无法超越。我们的福宝也在两位爷爷的宠爱下，成为了一只幸福的熊猫。希望福宝回国了也一直幸福下去。没有什么风格。直到看见宋爷爷向生气的福宝认错，我才知道宋爷爷完全把福宝当做女友般宠爱。这天，宋爷爷不停的拍打木台，请求福宝陪他玩。福宝好像有点不情愿，但是宋爷爷还是不停的在动福宝。福宝不停的反抗，但是入迷的宋爷爷根本没有发觉福宝生气了，依旧是不停的跟福宝打闹。直到福宝躺下了，宋爷爷才发觉不对劲，开始哄福宝。但是生气的福宝根本不想理宋爷爷。过了一会，福宝情绪好一点，宋爷爷开始认真的承认错误，深情的看着福宝，希望福宝不要生气。福宝也是原谅了爷爷，一人一熊和好了以后，爷爷给福宝按摩，看福宝的表情就知道非常的开心。这场面不就是男女朋友吵架和好吗？宋爷爷每天跟福宝在一起，就像情侣般亲密，每天都要亲亲和贴贴福宝，给福宝写诗写日记，给福宝准备各式各样的玩具和惊喜，手机里满满都是福宝的照片。和福宝在一起的三年中，从来。
没有平淡期和厌烦期，永远都是热恋期。每次看见福宝因为自己准备玩具变得格外的高兴，自己也会开心。福宝摔下树自责不已，跟福宝独立最后一天见面，爷爷一句话也没说，就静静坐在福宝旁边，调整好情绪后，在喂福宝吃胡萝卜的时候亲了福宝一下，好像是在做最后的告别。知道福宝要回国了。经常远处静静地看着福宝，多希望时间可以再慢一点，给福宝返场以前做过的玩具。希望福宝可以回忆起以前，不会把爷爷忘了。爷爷也在采访中说过，福宝回国后一定会去看他的。希望福宝怀孕了，自己可以去照顾他坐月子。真不敢想象福宝回国后见到两位爷爷会是怎样的场景。听明天朝希望，说嘿。休息两周的宋爷爷回来了。今天宋爷爷来告诉我们，不用担心福宝体重在持续下降，变得太瘦，福宝正在健康成长。不过有的游客没有配合好观看宝家族，超过五分钟还在区域停留不肯离开，让动物管理员增加了工作量。宋爷爷这期视频给福宝和乐宝带来了玩具，我们一起去看看吧。这次的爷爷给福宝做了两个竹子眼镜，还跟福宝说以前做的眼镜福宝会自己戴起来。这次不但给福宝做了竹子眼镜，爷爷还做了竹子扫把，希望福宝把自己弄乱的战场打扫干净。福宝也是玩的不亦乐乎，但是我们乐宝见到竹子扫把就无动于衷。乐宝可是有三个女儿的猛男，玩玩具不如。选择睡觉。接下来，宋爷爷又来到我们福宝这边。此时的福宝正在干饭，一只鸽子引起了福宝的注意。福宝慢慢的走下木台，靠近鸽子，然后一个猛熊冲撞，直接把鸽子吓得落荒而逃。爷爷还给我们福宝返场了竹子做的牙刷，福宝刷了一下就把牙刷吃进肚子里去了。我们再来看看乐宝看见牙刷会有什么反应吧。乐宝牙刷是一点也没注意，满眼都是牙杯，抱着牙杯就是一顿乱啃。爷爷只好把牙刷放到乐宝经常坐的凳子上。乐宝跟牙刷对视了一会，然后就跟福宝一样将。牙刷吃了起来。爷爷来到了二宝身边，此时的二宝正在睡觉，非常的可爱。一宝则是在不停的乱动大叫，应该是肚子饿了。爱宝也是被一宝吵醒了，立马把一宝抱起来舔舐。一宝喝完奶了以后，爷爷给宝宝称体重，然后认真的清洁产房的卫生。最后，爷爷给我们看宝宝学习走路的过程。此时的一宝非常的努力，利用前肢不停的往前移动。爷爷也是不停的给一宝鼓励和打气。然后，爷爷给爱宝喂小苹果用的是福宝的彩血板。看到这个就想起我们福宝第一次用这个彩血板的场景。最后，我们一起欣赏双胞胎近距离的盛世美颜吧。直到听见江爷爷说这句话，我才知道这应该是福宝在寒的最后一个秋天了。大家都知道福宝应该是在明年二到四月份就回国了，去的还是我们北京新建的熊猫馆当代言，还有江爷爷的陪同。相信我们的福宝很快就能适应新环境，希望福猪猪回来的时候能把爷爷做的玩具全部带回来，也算是一个念想。就算不能带太多，那个带有福字的抽血台和。福宝吃饭的椅子，希望可以带回来，因为福宝已经习惯坐在那个椅子上吃饭，翘着小脚，不要让他坐在地上吃，也不要多远扔食物给他，因为他从小就没有那样过。要知道，福宝营业的时候从来没有在地上吃过饭，都有自己的小餐桌，竹叶和竹竿都是爷爷摆的，整整齐齐分开放的。去年秋天的时候，知道福宝喜欢枫叶的宋爷爷去隔壁小熊猫那里拿了好几袋枫叶，一块小苹果换了好几袋枫叶，爷爷算盘打得真好。福宝在枫叶堆里面闻到爷爷的气味，也是玩得非常的开心。不停地在枫叶里面打滚，开心地洗起了枫叶浴。不单单有枫叶，宋爷爷还收集了很多落叶，用落叶摆成一个大大的爱心。福宝出场后发现，今天的竹叶不在饭桌上，是在爱心落叶的前面。但是习惯靠着吃饭的福宝选择了靠在旁边柱子上吃，既能舒服地吃饭，又可以欣赏着落叶。我们的爱女士在爱心枫叶下也是非常的漂亮。最后一个在寒的秋天，江爷爷说希望我们福宝四季都要幸福啊！不知道在这个秋天，江宋两位爷爷会给我们福宝准备什么难忘的惊喜吗？近期爱宝乐园也是展示了福宝用过的所有玩具，连福宝的青团都拿出来展示了，我们一起看看吧。有我，别心慌，来，学萤火虫鸣响，在混乱中静默。大家都知道福宝明年三月前后就回国了，那个时候福宝差不多快四岁了，到了谈婚论嫁的年纪。要知道，妈妈爱宝就是在福宝这个年纪和爸爸乐宝相恋的。我们的福宝回国后会跟谁相亲呢？呼声最高的就是我们的萌兰了。作为阳光开朗大男孩的萌兰，差点把北东干上市的他妥妥是一名高富帅。不过大家别忘了，福宝跟萌兰可是亲戚关系。萌兰的妈妈萌萌是爱宝妈妈心妮的小姨，爱宝的姨母，所以萌兰可是福宝的舅老爷
见。再就是我们的法兰西小王子圆梦，一身粉色卷毛，尽显贵族气质。两只熊猫都是海龟，一个是法国的优雅小王子，一个是韩国的财阀小公主。门当户对，家族网上查三代两只熊猫也没有任何亲戚关系。不过福宝回国后可能是去北京新建的熊猫馆当代研熊，而圆梦是在成都基地，相隔十万八千里，看来也不大可能吧。然后还有人说旅美大熊猫小奇迹，大家都知道小奇迹的遭遇，不过小奇迹非常的乖，在如此恶劣的环境下从不退缩，勇敢面对。如果福宝跟小奇迹在一起。能很好的被福宝治愈那不幸的童年，因为我们福宝从小就是被爱包围的。不过我们的福宝还小，希望以后有自己的选择权。江爷爷曾在采访中说过，希望福宝的男朋友长得帅一些，一定要对福宝好，有好吃的也要让给福宝吃，最好性格要跟我们爱宝差不多的。主持人问到像乐宝不行吗？爷爷叹了口气说到乐宝太挑食了。爷爷说要是能像他这样的男人就好了。爷爷这个意思不就是没有人配得上我们福猪猪了吗？不过希望的是福宝可以开开心心的，健健康康，不受病痛的折磨。今天江爷爷又来汇报两个宝宝和爱宝的最新情况了。此时的一宝正在认真的喝爱宝的奶，爱宝已经有些疲惫了，但是看到江奶爸走了过来，仿佛就像看到了救星一样，眼睛睁大大的看着奶爸。江爷爷一脸宠溺的看着爱宝，看见爱宝有些疲惫的爷爷主动伸出手帮爱宝扶着宝宝，让爱宝减轻一点负担。此时的爱宝已经非常依赖江爷爷了，只要江爷爷一来，爱宝就用那个可怜巴巴的眼神看着爷爷，爷爷也是宠着爱宝帮他照顾宝宝，然后给爱宝按摩抚摸来缓解爱宝的疲惫。爱宝去隔壁房间吃饭时，一宝竟然学起了姐姐扶宝。的五眼大法，爷爷都很惊讶。难道福宝晚上睡觉传梦交给一宝的吗？爷爷接下来又给一宝称了体重，已经达到了三千零六十克重。然后爷爷拍了一宝跟妈妈一起睡觉的场景，非常的漂亮。一宝的粉红皮肤也是非常有特点。此时的爷爷在给一宝排便，排完便之后，爷爷来称我们二宝的体重。我们的二宝已经快达到了四公斤重，看来二宝吃的会多一点，非常的健康。看二宝躺着睡觉的姿势，爷爷也是拍起了彩虹屁，不停说二宝漂亮。这要是被隔壁的福宝听见，又要生。气了，然后爱宝吃饭的时候，两个耳朵竖了起来。爷爷说爱宝是兔子熊猫，头上还沾了不知道什么东西，跟爱宝说了两个宝宝名字的候选名单，想让爱宝参考参考，选择哪个名字比较好听一些。可是满眼都是爷爷的爱宝，只想跟爷爷玩，好像是说爷爷选就好了。最后我们一起来看看一宝二宝同框瞬间吧，两个宝宝都非常的同步，非常的可爱。直到听见宋爷爷对着爱宝说这句话，我才知道爷爷又想抱孙子了。估计是爷爷还没有见过雄性熊猫幼崽，有点好奇，毕竟乐宝来的时候都四岁了。不过爷爷有句话没说错。乐宝是一只帅气的熊猫，而且乐宝的熊身可以说是非常的丰富了。还没去韩国当韩旅大熊猫的时候，乐宝就是游客眼中的开心子，经常跟游客们互动，所有人都喜欢跟乐宝互动，因为乐宝的性格太好了，抱着外国友人不停的盘脑门，撸猫的经常见，熊猫撸人还是第一次见，看着外国友人满眼的笑容就知道他非常的开心。以前熊猫是可以跟游客互动拍照的，跟乐宝拍照的人最多，可见乐宝有多么的受欢迎。听说乐宝还是唯一上过小学的熊猫，好羡慕这。这群小学生可以撸猫啊！乐宝是真的射牛的很啊，一点也不认生。打工完坐皮卡车回动物园，在江爷爷来挑选韩旅大熊猫的时候，乐宝更是积极表现自己，爬栏杆跟爷爷捉迷藏。江爷爷干活的时候对着爷爷表演倒立，硬生生凭借自己的独特魅力成功入选，成为韩旅大熊猫之一。到了韩国上午还是唯唯诺诺的样子，下午就变成了逍遥公子。对味道有着极致追求的乐宝，在熊猫界有着美食质检专家的称号，不喜欢吃的，哪怕饿了也不吃，还大大。提高了韩国的生育指标。如今的乐宝有一个漂亮老婆和三个女儿，妥妥的雄生巅峰。孩子跟爱宝有两位爷爷照顾，自己只需要每天上班营业就好了。成名绝技单臂大回环更是圈粉无数。像这样又帅气、乐观、幽默、勤奋的乐宝，谁不爱呢？宋爷爷今天带了两盆特别的玫瑰出来，这个玫瑰是以福宝命名的，叫福宝玫瑰。2022年庆祝福宝诞生，爱宝乐园度假村开发，所以制作了这款玫瑰，世界上唯一独一无二且特别的福宝玫瑰。为什么要带这个花出来呢？是因为9月27七，爱宝乐园将举行秋季玫瑰庆典，一直进行到10月22日结束。因为熊猫灵敏的嗅觉，所以这款玫瑰是专门为了熊猫而研发的，几乎没什么味道，看看福宝会有什么反应吧。爷爷将福宝玫瑰给福宝看。并介绍这是以你的名字命名的。福宝闻着花香，最后爬上了树。爷爷将玫瑰放在。
在福宝旁边，非常的治愈。爷爷用胡萝卜引诱福宝，将胡萝卜绑在玫瑰花的下面，福宝一把就抓住了玫瑰花。最后还玩了起来。第二天一大早，福宝早起吃饭的声音引起了爷爷的注意。爷爷过来提醒福宝：“三百零一住户，你的妈妈和两个妹妹要求你吃饭安静一点，不可以边大声吃饭还敲墙，他们容易被吓到。”福宝似乎啥也没听进去，继续干饭。宋爷爷直接开始展示他那三百六十一度的拍照技术，对着福宝大脸就是一顿拍，边拍还边说：“福宝胖胖的大脸太可爱了。”随后爷爷又开始给宝家族做玩具了。今天做的是一个木球，爷爷将木球挂在树上，看看乐宝会有什么反应。乐宝一到场外，满脑子就是窝头，根本就没注意到树上的玩具球。爷爷又把木球拿到了福宝身边。三岁的福宝好奇心还是那么的强，看到新玩具非常的激动，抱着木球玩了起来。看得出来，福宝非常的开心。宋爷爷再次来到乐宝场地，此时的乐宝注意到木球了，没玩一会就把木球咬了下来，传给了宋爷爷。宋爷爷拿着木球许愿，中秋节的愿望是希望宝家族永远健康，充满爱和喜悦之情。宋宝爷，我嘿。한가위맞이소원은우리가오가지가오패밀리가항상건강하고건강하고사랑이넘치고기쁨이넘치고행복이가득한最后送爷爷提前祝宝家族和粉丝们中秋假期快乐。直到看见华妮小时候跟华阳打闹的视频，我才知道原来福宝一直都是像妈妈爱宝的。小时候的华妮和华阳是青梅竹马，两只熊猫天天形影不离，不管是吃竹子还是喝盆盆奶或是喝水，都是一起的。不过这种场景我们自己看看就好了，千万不要被乐宝看见了，不然他肯定会吃醋的。此时的华妮跟华阳都才两岁，华妮不允许别人在他干饭的时候打扰他，饲养员在给他清洁的时候，华妮满眼都是胡萝卜，一点也不配合。这让我想起福宝经常打扰妈妈爱宝吃饭，然后。被揍的场景。小时候的华妮非常的可爱，圆圆的脸蛋，难怪将爷爷说爱宝比福宝好看。这颜值谁看谁不迷糊啊？难怪把我们乐宝迷得神魂颠倒。华妮小时候有一个称号叫做小辣椒，经常跟华阳干仗，不管自己打得过还是打不过，一会不动手就不舒服，连一起玩滑滑梯都要跟华阳打闹起来。虽然看上去不是华阳的对手，但是华妮根本不服输，跌倒了就起来继续打。这回看得出来我们福宝的性格是遗传谁的吧？如今的华阳和华妮都有各自的家庭了，华妮现。现在已经有三个女儿了，和一个帅气老公乐宝，还有两个宠爱她的爷爷，可以说是家庭非常美满。而我们华阳在今年五月底也有自己的女儿了，老婆是大熊猫星星，也算是家庭美满了。如果两只熊猫再见面，应该会想起小时候的点点滴滴吧。直到听见盛希一叫福宝，我才知道原来福宝又多了一个名字。啊，福，福，我特别喜欢福。这一声声噗噗是福福的意思。从小到大，福宝的外号就不断增多。因为是韩国出生的第一只大熊猫，从小拥有豪华公主房的他，有着福公主和财阀小公主的称号。因为福宝不到三岁，体重达到两百斤，并且每天亲团数量是爸爸妈妈的两倍，所以又被称为福猪猪。韩国的猫粉觉得福宝非常漂亮，就叫她福一珍。因为福宝小时候经常把自己弄得脏兮兮的，尤其是小时候就连爱宝看得不想认这个女儿了，然后被大家称为“锅巴公主”。双胞胎一宝从小就跟福宝一个颜色，真不知道长大会不会成为二号锅巴公主。跟妈妈爱宝打架的时候，虽然每次都打不过，但是福宝非常不服输，越战越勇，所以被称为“福不服”。因为福宝非常喜欢出门营业，每次到下班时间，爷爷叫福宝下班，福宝都不愿意下班。爷爷为了收猫费了不少脑。金和力气，所以又被大家称作为敬业福。爱宝怀孕不能出门营业，福宝替妈妈全天营业。古有木兰替父从军，今有福宝替母上班。福宝喜提新外号福木兰。爱宝怀孕后，福宝住到了隔壁房间，因为经常发出吵杂的声音。宋爷爷来提醒福宝小声一点的时候，叫他二零一住户，三零一住户投诉你太吵了，所以福宝又多了一个二零一住户的称号。宋爷爷还经常叫我们福宝蹲帮咪，可以说我们福宝应该是拥有昵称最多的小熊了吧？每一个昵称对福宝充。满了爱意，大家还知道福宝有哪些外号吗？今天江爷爷又来告诉我们好消息了，双胞胎宝宝第二轮名字投票已经开始了。最终确定了四组名字，第一组是明宝和朗宝，代表的是明朗的宝物；第二组是瑞宝和辉宝，代表的是健康智慧的宝物；第三组是明宝和灵宝，代表的是像玉一样美丽发亮的宝物；最后一组是灵宝和龙宝，代表的是玲珑的宝物。要在这四组名字中选其中一种作为两个宝宝的名字。江爷爷还特地做了四个视频，分别是四组名字一起玩耍的场景，一起听听爷爷是如何叫四组宝宝名字，哪组好听一些？明宝，朗宝。
两位熊猫玩偶仿佛就是一宝和二宝在跟爷爷玩闹，好像听说瑞宝和灰宝的投票率高达了百分之五十八，目前排到第一位。看到这个场景，我就回忆起了爷爷陪小时候的福宝玩闹。小时候的福宝就喜欢屁颠屁颠的跟在两位爷爷后面。小时候有两位爷爷一点一点的带福宝探索这个世界，到时候福宝回国了，就是一宝二宝两个一起追着两位爷爷跑了。两位爷爷不知道顶不顶得住，到时候福宝不知道有没有在国内找到自己的另一半。在爷爷的陪伴下，福宝度过了无忧无虑的童年。福宝回国后一定不要忘了爷爷。直到看见福宝跟妈妈抢嫩笋，我才知道福宝有多聪明。这天妈妈爱宝在偷偷吃嫩笋，边吃边看后面的福宝有没有发现。聪明的福宝一下就觉得不对劲，悄悄地走到妈妈身边，看到妈妈在背着自己偷吃嫩笋，当场就生气了，跟妈妈抢起了嫩笋吃，费了老大劲才抢到了一半。爱宝很快速就吃完了，准备去抢福宝手中的嫩笋，可是都被聪明的福宝察觉并躲开了。爱宝还假装走开，然后又回头突然抢夺福宝的嫩笋，还好福宝反应快，才没被抢走。其实爱宝这是在训练福宝的生存护士技能。福宝抢妈妈窝头的时候，爱宝就教福宝要跟抢夺自己食物的动物保持距离，一边防备嘴也。不能停。这次的嫩笋抢夺福宝，就完全学到了妈妈教的精髓。而且有一次在偷吃妈妈窝头的时候，福宝还会边吃边观察妈妈的动向。爷爷将窝头放进竹容器里面，爱宝弄了半天都弄不出来，最后只好选择放弃。福宝走了过去，不停的在寻找容器最大的孔，认真的在研究，很快就将窝头弄了出来。不得不说，福宝真的比妈妈爱宝聪明多了。爷爷在房间外跟福宝聊天，假装去拿福宝的笋，福宝也是用手护着。爷爷应该是在叫福宝护食，回去了如果谁抢。你食物一定不要给他们。果然是父母之爱子，则为之计深远。爷爷给福宝做了一个鱼干，福宝在房间内钓鱼收干的样子，简直跟人一模一样，真的非常聪明。难怪爷爷根本不担心福宝回国会适应不了，因为爱宝跟爷爷教会了福宝很多东西，而且福宝非常聪明，回国了也一定会越来越好的。直到看见江爷爷跟粉丝们聊天发的这句话，我才知道爱宝根本没有忘记福宝。这天下午，江爷爷与粉丝互动，爷爷向粉丝们分享了宝家族生活碎片，粉丝也向爷爷发了很多福宝可爱的照片表情包。爷爷告诉了粉丝们，福宝站起来有150厘米，爱宝和乐宝的体重，乐宝也会撒娇。宝家族中话最多的是一宝，以及10月5号江爷爷和宋爷爷会直播， 1 0月6号宋爷爷和盛希一会开聊天会。最让我感触的还是爷爷说这句话，爱宝记得福宝。对呀、啊。哪里会有妈妈会忘记自己孩子的呢？而且福宝可是爱宝奶大的第一个孩子啊！爱宝坐月子，听到江爷爷提到福宝，都会突然愣住，应该脑海里在回忆和福宝的点点滴滴吧。从最开始的生出福宝的彻夜照顾，到幼年福宝调皮的教育，再到福宝长大独立的分离，爱宝都付出了百分之百的爱给福宝。第一次做母亲的爱宝没有丝毫经验，害怕福宝着凉受伤的他，一个姿势做了二十多天，三天不吃也不喝，导致自己背部感染。还好江爷爷及时发现并给爱宝涂药。福福宝大一点的时候，爱宝会因为福宝乱标记破坏油菜花而教育福宝，教福宝爬树和护食等所有生存技巧。到了要和福宝独立分离的时候，爱宝会难受的整夜睡不着，担心爱宝的爷爷也是每晚陪伴着他。第二天独立训练结束，爱宝立马走向福宝，标记了自己的女儿，因为他知道这应该是最后一次见福宝。分离的一个月的爱宝一直都在寻找福宝，他真的很爱福宝，福宝也很爱妈妈。独立后找不到爱宝，福宝也很难受。妈妈怀孕食欲不振，福宝把竹笋包好放到桌上，让爷爷给妈妈送去。爱宝闻到笋上面有福宝的气味，也是把笋全部吃完了。福宝明年也要回国了，希望福宝回国之后越来越好，一定要记得妈妈爱宝啊。你们听说过有熊猫见过鬼的吗？还是一出生就见的那种？没错，就是我们的野培大熊猫。作为野培大熊猫，从一出生就不能见人，完全就是按照野生大熊猫那样去培养。科研的专家工作人员因此要穿上熊猫服才能靠近熊猫，时机一到。他们就会被放归野外生活了，所以尽量不能让他们看见人，并且产生依赖。印象最深刻的就是我们爱宝的弟弟星小野和全球首只成功放归野外的大熊猫淘淘。每次工作人员换上熊猫服去给星小野检查身体的时候，他都仿佛跟见了鬼一样，哪里有熊猫长这个样子的？不知道的还以为太爷太奶奶接我了呢。不过由于星小野的母亲星妮儿突发长梗阻去往了潘达星球。辛小野因此野外培训也终止了。现在的他在保定爱宝野生动物园生活，凭借去小卖部开门要吃的成。
成功圈粉无数，再就是我们成功回归野外的淘淘，为什么要野培训练放归自然呢？因为对于大熊猫种群来说，这样能补充大熊猫野外种群的血缘，增加当地野生大熊猫小种群具有繁殖能力的年龄组个体数量，对野生种族繁殖有着巨大的意义。作为全村希望的淘淘，从小就跟穿着熊猫服的两脚兽打交道，不过见熊猫服的工作人员仿佛比在野外见哪些猛兽还可怕。2012年将淘淘成功放归野外，直到2017年再次也研究人员发现，对淘淘做出了检查，非常的健康。如今的淘淘已经13岁，听说在野外有了自己的后代，为野外种族做出了巨大的贡献的他，希望在以后的日子，淘淘可以雄生顺遂。直到看见七巧吃窝窝头出现那无语的表情，我才知道爱宝当时吃宋爷爷做的鲫鱼饼干是鼓足了多大的勇气。这天，二奶爸给七巧做了一个窝窝头。七巧闻了闻味道就开始嫌弃了，但是知道是奶爸做的，还是勉为其难的咬了下去。一口咬下去，七巧直接就呆住了，瞬间把窝头吐了出来，并一脸无语的看向了奶爸，随后就嫌弃的把窝头扔了。这让我想起宋爷爷给宝家族做的鲫鱼饼干，福宝只是拿起鲫鱼饼干闻了闻，当成玩具玩了一下就扔到了地上，而美食家乐宝闻了一下，立马就转身离开，好像在说宋奶爸快开门，我要出门上班去了。只有我们的爱宝勇敢的吃起了宋奶爸做的鲫鱼饼干，吃了几口，爱宝瞬间呆住了，不是。因为这个饼干符合爱宝的胃口，反而他也想逃离这里。但是担心奶爸失望的爱宝选择了硬生生吃下。主打就是一个人情世故，难怪爱宝是爷爷心中的最爱。爱宝非常的懂事，因为他知道两位爷爷非常的爱他。将爷爷第一次给爱宝尝试高粱干的时候，爱宝没有丝毫怀疑的接了过去。将爷爷也是陪着爱宝一起吃。爱宝怀孕难受的时候也是句句回应奶爸，想去碰奶爸的手，发现爪子勾到手套又默默收了回来。生下双胞胎的爱宝，两位爷爷日夜颠倒的照顾着爱宝，爱宝也。也是无比的依赖着奶爸，有奶爸在的时候，爱宝有十足的安全感。爷爸用爱治愈了爱宝，值班爷爷累到打盹，爱宝一脸心疼的看着爷爷，想让爷爷回去休息的表情，这才是真正双向奔赴的爱宝。今天宋爷爷来到了熊猫世界的商店里，告诉了我们商店里面出了很多关于宝家族的物品，自己也买了一些，跟家人分享了喜悦。宝家族这周非常的好，尤其是双胞胎再次顺利的互换，而且宝宝已经开始长牙了，超级的可爱。福宝过得也很幸福，在露天树上待得太久，延迟了爷爷们下班的时间。爷爷还说了，乐宝是一个享受独立生活的朋友。中秋节，爷爷希望大家可以和家人聚在一起，度过一个快乐的中秋。接下来一起看看宝家族这周的精彩瞬间吧！引入眼帘的就是焦糖色的女明星福宝，青团将自己围住，坐在角落，一副还没睡醒的样子。爷爷都觉得福宝太黄了，问福宝是不是涂了黄色的颜料。爷爷来到爱宝房间，此时的宝宝正在喝母乳，一直找不到位置，爷爷只好动手帮忙了。宝宝喝到奶了，爷爷也是不停的在旁边夸奖，很棒。爷爷说两个宝宝喝母乳的方式有点不同，一宝是非常的着急，像三天没吃过饭一样，一下让宝宝慢点吃，一下就叫宝宝赶紧吃。快快长大！爷爷是懂双标的。喝完奶后，爷爷给一宝称体重，此时的一宝已经有四公斤重了，还大叫了一声，吓了爷爷一跳。称完体重后，一宝就躺在爱宝身上睡觉了。宝宝睡着了以后，爱宝立马就起来想找爷爷玩。看来爱宝是真的不想带娃了。接下来就是爷爷和爱宝单独互动的时间。爷爷将竹叶给爱宝，就要去干活了。爱宝一直看着爷爷，非常的依依不舍，看得爷爷都心软了。接下来就是我们逍遥公子乐宝的镜头了。乐宝依旧像以前一样积极乐观的营业，有飞机经过，乐宝也是非常的冷静，吃着早餐。要是福宝的话，早就被飞机吸引了。爷爷又来到福宝上班的场地，给福宝带来了小时候做过。的若丽帽，再次近距离的接触福宝，福宝看到爷爷和礼物也是非常的开心。不停地用头去蹭这个若丽帽，爷爷希望他戴上成为一个侠客。毕竟福宝吃竹子是吃着一根，手上拿着一根，非常的帅气。这次的福宝直接手拿两根，如果再戴上帽子，还真像一个侠客。第二天，宋爷爷再次来到爱宝房间，准备给宝宝称体重，并向宝宝介绍起这是你妈妈的青团。宝宝这次的体重比昨天又重了一些，由于二宝的已经很大了，所以爷爷和饲养员小姐姐给宝宝弄了一个新的小窝，可以让宝宝更加的舒适。爱宝去吃饭，一宝睡觉的时候，爷爷又偷偷的来撸猫了。看一宝这个动作像不像小时候福宝被爷爷撸睡不醒的样子？爷爷检查宝宝的牙齿，发现一宝还没长牙，抱着一宝的脸又是一顿撸，舒服了以后，爷爷就去打扫卫生了。此时宝宝已经快装不下了，在盒子里动也动不了。最后，爷爷在熊猫世界商店给我们近距离拍摄关于福宝的物品，有贴纸，有挂件，还有福宝专属扑克牌以及大玩偶，真的是每一个都好想要啊！我想给你快乐。